Wie ihr es an der Überschrift schon erkennen konntet, habe ich wieder einen Zuschauerwunsch für euch. In diesem Video geht es um dieses kleine, unscheinbare, aber mega coole Teil. Grüße gehen raus an den Herrn Andreas Bittner, der mir das hier geschrieben hat. Ich würde gerne mal den Filamentverbinder in Aktion sehen. Mit diesem Kommentar hier spricht er, glaube ich, eine Situation an, die jeder kennt, der einen 3D-Drucker zu Hause hat. Und zwar geht es genau darum. Meistens ist da ein Kilogramm drauf, wenn sich aber das Ganze dem Ende nähert, so wie hier, bleibt einfach noch ein bisschen Kunststoff übrig. So, was macht man damit? Entweder man schmeißt es weg oder es verschwindet im Schrank, weil man könnte ja noch, wenn man mal was Kleines zu drucken hat, das bisschen da verwenden. Oft sammeln sich dann eben diese fast leeren Spulen an, wie es bei mir zu sehen ist. So Leute, wie funktioniert das Ganze? Filamentverbinder. Eigentlich ist es ganz einfach. Wie man hier sehen kann, habe ich einfach mal ein bisschen Filament abgeschnitten, um das Ganze jetzt zu testen. Ähm, man nimmt einfach das Ende von dem Filament, das man verbinden möchte und schiebt es in eins dieser Teile. Wichtig hierbei ist es, dass man es nicht so weit reinschiebt, dass es bündig ist, sondern dass einfach ein bisschen was drüber hinaus steht. Ja? So circa 3 bis 5 mm ja? ungefähr. Ja, damit man, wie man hier sehen kann, das Ganze anzünden kann. Und da ist eben auch schon der Trick dabei. Nachdem ich das Ganze zusammengepresst habe, muss ich den Druck ungefähr 10 Sekunden halten, damit das Filament im Inneren in genau diesem Zustand kalt wird. Ja, und schon ist das Ganze miteinander verbunden. Jetzt ähm, drücke ich die beiden Einzelteile nochmal ganz fest aneinander und drehe das Ganze dabei, damit das überschüssige Material im Inneren abgeschnitten wird. Wie man sehen kann, ähm, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Okay, meine Freunde, jetzt sind die Filamentreste miteinander verbunden. Dann habe ich mir eine leere Filamentrolle zur Hand genommen und habe meine verbundenen Filamentstücke mal etwas professorisch aufgerollt. So, rein in den Drucker und los! Jetzt zieht euch mal rein, wie extrem cool das Ergebnis wird. Falls ihr auch coole Ideen habt, was ich zeigen könnte oder was ich drucken könnte rund um den 3D-Druck, dann schreibt es mir in die Kommentare oder auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Ich bedanke mich für das Zuschauen und für eure Unterstützung. Falls ihr das Video gut fandet, lasst mir einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, mein Abonnal, mein Abonnal, mein Kanal zu abonnieren. <lacht> das kostet nichts und wenn die Glocke noch aktiviert ist, werdet ihr immer sofort benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank, bis dann.